வணக்கம் பேங்கிங் இன்ஃபோ தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சாம்பிளிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் சாம்பிளிங் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதோடய மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இது வந்து சிஏஐபியில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸோ சாம்பிளிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சப்ஜெக்டான ஒரு டாபிக் சாம்பிள் அப்படின்னா என்ன நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு அரிசி கடைக்கு போகிறோம் ஒரு அரிசி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதில் கொஞ்சம் சாம்பிள் வாங்கிட்டு வந்து பண்ணுவோம்ல அதே தான் சாம்பிள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்டை புரியறதுக்குனா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னால் போ புரிஞ்சிடும் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு பானையில் ஒரு ஃபுல்லாக எல்லா சோறும் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறக்கு ஒரு சோறு எடுத்து வந்து நசுக்கி பார்ப்பாங்க அதுலேருந்து வெந்துருச்சான்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்ம பேங்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் ஒரு மூணு செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் உள்ள கஸ்டமர் முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஸோ இந்த மூணு வயசு ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் அதாவது இருபதுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க முப்பதுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க ஸோ இவங்க செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பேங்கில் ஸோ இவங்க கஸ்டமர்ஸை வந்து ஒரு ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நூறு பேரையும் நம்ம தனித்தனியாக போய் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த மூணு மூ அந்த நூறு பேரில் சில பேரை மட்டும் சாம்பிளை எடுத்து நம்ம வந்து அவங்கள அவங்கள மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு எப்படி ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த நூறு பேரில் அந்த சில பேரை மட்டும் பிக் பண்ணி சில பேரை மட்டும் பிக் பண்ணி அந்த நூறு பேருக்கான சாம்பிளாக அந்த சில பேர் ஒரு பத்து பேரை பிக் பண்ணி அந்த நூறு பேருக்கான சாம்பிளாக அந்த பத்து பேரை வந்து வச்சு அந்த பத்து பேரை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணி அதில் என்ன ரிசல்ட்ஸுன்னு ரிசல்ட்ஸை வந்து எடுத்து நம்ம கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனு கஸ்டமர்ஸ் கேருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து பேசிக்காக வந்து சாம்பிளிங்னா நின்னது மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா சாம்பிளிங்னா இது தான் இந்த மெத்தட் தான் வந்து பேங்கில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வட்டத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள்னு சொல்லிட்டு நிறையா கலந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே தனியாக வந்து ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் இந்த மொத்த கூட்டத்திலேருந்து ஒரு சில ப்ளஸ்ஸு சில மைனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரேண்டமாக வந்து சாம்பிள் பிக் பண்ணி ஸோ வந்து அவங்கள எடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த குரூப்போட சாம்பிள் இது தான் ஸோ இந்த குரூப்குள்ளே இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பேங்க்ஸில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் டேட்டாபேஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமரோட அந்த இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில சில பேங்க்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்னைக்கு பேங்க்குக்கு வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேர் அன்னைக்கு அன்னைக்குன்னு பார்த்து பேங் பேங்க்குக்கு வராங்கன்னா அந்த எண்ணூ இரநூறு பேர்கிட்ட வந்து கஸ்டமர் ஃபார்ம் கொடுத்து வந்து சில ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கா எங்கள் பேங்கை பற்றி எதனா ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வாங்கிப்பாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே அந்த பேங்க்குக்கு இரநூறு பேர் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் கஸ்டமர் இருப்பாங்க ஸோ வந்து அன்றைக்கின்னு பார்த்தா அந்த இரநூறு பேர் மட்டும் தான் வருவாங்க ஸோ அந்த இரநூறு பேர் வந்து அந்த ரெண்டு லட்சம் பேருக்கான சாம்பிள் தான் அந்த இரநூறு பேர் ஸோ இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து சாம்பிளிங்னா என்னென்னா ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிற பேர் தான் சாம்பிளிங் ஸோ இந்த சாம்பிளிங்னே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதம் இருக்குது இது இது வந்து முக்கியமான இதுதான் வந்து மெயின் பார்ட் இந்த வீடியோக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது இந்த சாம்பிளிங்லேயே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் ஸோ ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயின் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து தலை இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பூ இருக்குது ஸோ இப்போ நான் அந்த காயினை மேலே சுண்டி விடுறேன்னா விழுகிறது வந்து தலையாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பூவாகவும் இருக்கலாம் எந்த பக்கமும் வேணாலும் விழுகலாம் அதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து இப்போ நான் ஒரு காயினை சுண்டி விடுறேன் ஸோ இந்த காயினை சுண்டி விட்ட பிறகு உங்ககிட்ட கேட்குறேன் இதில் வந்து எது எது விழுகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்கள்ட்ட கேட்குறேன் உங்களுக்கு வந்து தெரியாது அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தலையும் விழுகலாம் பூவும் விழுகலாம் ஸோ அந்த காயினுக்கு வந்து ஹெட் ஆல்சோ டெயில் இட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஸோ
நேர்மையாக படிச்சுட்டு போய் ஒரு பரீட்சை எழுதுறது மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அன்பயாவது சாம்பிளிங் ஏற்கனவே வந்து அந்த ஹால் சூப்பர்வைசரை காசு கொடுத்து செட் பண்ணி இல்லை பேப்பரை செட் பண்ணி சும்மா போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிட்டு சும்மா டைம் போக்குறதுக்காக வேண்டி போயிட்டு வர்றது பேர் தான் அன் பயாசர் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கில் பற்றி ரெண்டுலேயுமே வந்து அஞ்சஞ்சு டைம்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் சாம்பிளிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ரேண்டம் சாம்பிளிங்னா இப்போ இந்த மொத்தம் இருக்கிற இந்த விஷய இந்த ஒரு கூட்டத்தில் இந்த ஒரு இதில் ரேண்டமாக வந்து அங்கங்கே 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 சூஸ் பண்ணுறது பேர் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ஸோ வந்து இது எப்படி ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன்னா வந்து நம்ம எதுவுமே செட் பண்ணலை நம்ம வந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்கில் வந்து ரிசல்ட் வந்து ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ ரேண்டம் சாம்பிளிங் என்னென்னா ரேண்டமாக வந்து அந்த இந்த கூட்டத்தில் வந்து ரேண்டமாக வந்து அங்கங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும் அங்கங்கே சூஸ் பண்ணி மொத்தமாக ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சாம்பிளாக எடுக்கிறது ஸோ வந்து இங்கே வந்து வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சான்சஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது மைனஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது மல்டிபிகேஷன்ஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே இங்கே வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா எல்லா சிம்பிள்ஸுமே மூணு சிம்பிள்ஸுமே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் ரேண்டம் சாம்பிளிங் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஸோ இதான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங்கில் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளோட நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம நம்மளோட அந்த அந்த ப்ரா பாப்புலேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் வந்து முப்பது யூஸ்காரங்க நாற்பது யூஸ்காரங்க ஐம்பது யூஸ்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு லயனாக வந்து நிற்க வச்சிடறோம் ஸோ லயனாக நிற்க வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கரெக்டாக வந்து மூணாவது பர்சனாக செலக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இப்படி மூணு மூணாவதில் இருக்கிற பர்சன்ஸாக சூஸ் இப்போ மூணு மூணு படையில் இருக்கிற பர்சன்ஸாக வந்து சூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு குரூப் ஆக்கி அந் அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராபிலிட்டி பண்ணுறது பேர் தான் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் இது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் பர்சன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பர்சன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஆள் இப்படி வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஸோ இங்கே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அப்படின்னு நான் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் சாரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இல்லை அந்த பிக்சர் ஓகே எனிவைஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபை சாம்பிளிங் ஸ்ட்ராட்டிஃபை சாம்பிளிங்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த இந்த இடத்த பாருங்களேன் இந்த இடத்த பாருங்கள் இதில் வந்து கலந்துருக்காங்க பார்த்திங்களா கருப்பு மஞ்சள் மற்றும் கிரே மூணு பேர் மூணு மூணு விதமான கலரில் வந்து கலந்துருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்கள வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் எப்படின்னா கருப்பு தனியாக இருக்கிறவங்க அதேமாதிரி கிரே கிரே தனியாகவும் எல்லோ தனியாகவும் மூணு மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ மொத்தம் அந்த குரூப் கலந்துருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அவங்களோட அந்த இதை வச்சு பிரிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி த முப்பது வயசுக்காரவங்க நாற்பது வயசுக்காரங்க ஐம்பது வயசுக்காரங்க கலந்து கலந்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம் அப்படி பிரித்து இந்த கருப்பில் வந்து நாலு பேர் கிரேல வந்து மூணு பேர் மஞ்சள் வந்து மூணு பேர் ஸோ இவங்கள ஃபுல்லாக ஒரு சாம்பிள் ஆக்கி ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறது பேர் தான் ஸ்டாட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு புரிக்க புரிஞ்சுருக்கணும் நினைச்சிருக்கேன் மொத்தமாக இருக்கிறவங்க வந்து தனித்தனியாக வந்து அவங்கவுங்க குரூப் படி நம்ம பிரிச்சுட்டு அந்தந்த குரூப்பில் இருந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேர் மூணு மூணு பேர் எடுத்து அதை ஒரு சாம்பிள் ஆக்கி ஸ்டடி பண்ணுறது பேர் தான் ஸ்டாட்டிஃபைட் சாம்பிள் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் ஏரியா சாம்பிளிங் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரே டைப் தான் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் ஏரியா சாம்பிளிங் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சிம்லியராக இருக்கிற டைப்ஸ் தான் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடிஃபைட் சாம்பிளிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரே ஒரே அங்கமாக இருக்கிற அந்த குரூப்பை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம வந்து எடுத்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் கருப்பாக இருக்கிறவங்க தனியாக கிரேயாக இருக்கிறவங்க எல்லோவாக இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம எடுத்தோம் ஆனால் வந்து கிளஸ்டர் சாம்பிளிங்கில் எப்படின்னா மொத்தமாக இருக்கிறதையும் இப்போ வந்து இப்படி மொத்தமாக இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து மூணு மூணு பேராக மூணு
ஸோ இது வந்து ஏரியா இது வந்து ஒரு நாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு நாடு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு நாடு இந்த ஷேப்பில் இருக்க ஒரு நாடை வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் இப்படி பாக்ஸ் பாக்ஸாக பிரிக்கிறோங்க பிரிச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இப்படி ஒரு நாடு இருக்குது ஸோ அந்த நாடை வந்து நம்ம வந்து பா கிளஸ்டராகவே பிரிக்கிறோம் நான் கிளஸ்டர்னா முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு குரூப்பு அதாவது ஒரு பெரிய குரூப்பை வந்து த சின்ன சின்ன குரூப்பாக பிரிக்கிறது ஆனால் அந்த சின்ன சின்ன குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா வகையான ஆட்களும் வந்து கலந்து கலந்து இருப்பாங்க எல்லா வயதில் இருக்கவங்க கலந்து கலந்து இருப்பாங்க ஸோ வந்து அதுக்கு பேர் தான் கிளஸ்டர் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கிளஸ்டராக பிரித்து அவங்கள வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஏரியாப்படி நம்ம பிரித்தோம்னா அது பேர் ஏரியா ஏரியா சாம்பிளிங்னு வரும் ஸோ ஏரியா இல்லாமல் பிரித்தோம்னா அது பேர் சாதாவாக கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான மெத்தடு கரெக்டான ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து கன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேங்க்கில் வேலை செய்கிறவங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆளை அனுப்புகிறோம் வந்து பேங்க் கஸ்டமர்கிட்ட பூரா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சர்வே கலெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசப்ஷனில் நிப்பாட்டி ஒரு ஆளை அனுப்புகிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பெரியவங்கள்ட்ட ஃபுல்லாக வந்து பே பேச்சு கொடுக்காம இப்போ கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு இருபது வயசுக்காரவங்க பேங்க் வர கஸ்டமருக்கு ஃபுல்லாக பேச்சு கொடுத்து அவங்ககிட்ட மட்டும் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஸோ அப்படி எடுத்தாங்கன்னா என்ன அதுக்கு பேர் என்னென்னா அவரோட கன்வீனியன்ஸுக்காக வேண்டி அங்கே வந்து ரிப்போர்ட் எடுக்கிறாரு ஆனால் நம்ம நம்ம அனுப்புனது என்னென்னா எல் அன்றைக்கு வர எல்லா பிரான்ச் மெம்பர்ஸ்டையும் வந்து க எடுங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் அவர் வந்து பெரியவங்க அறுபது வயசு மேலே இருக்கவங்க நாற்பது வயசு மேலே இருக்கவங்கள்ட்டலாம் பேச கூச்சப்பட்டுட்டு சின்ன வயசுக்காரவங்கள்ட்ட மட்டும் பேசி வந்து சர்வே எடுத்து நம்மக்கிட்ட நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக இருக்கீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து கொடுக்குறாருனா அது வந்து தப்பான ஒரு சாம்பிளிங் மெத்தட் அதனால் வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சாம்பிள் எடுக்கிறவங்களோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்த மாதிரி அவங்க வந்து சாம்பிள் எடுத்துக்கிறாங்க அது வந்து அதனால் வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த சாம்பிளில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது வயசுக்காரங்களோட ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பேங்கில் வந்து வெறும் இருபது வயசுக்காரங்க மட்டும் ஒப்பீனியன் இருபது வயசுக்காரங்க மட்டும் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறது இல்லை எல்லா பேங்க் கஸ்டமர் எல்லா வயசுக்காரங்களும் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வீனியன் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்போசிவ் சாம்பிளிங் அண்ட் ஜட்மெண்ட் சாம்பிளிங் சொல்லுவாங்க அதாவது இது எப்படின்னா எழுதி எழுதுகிற பரீட்சைக்கு ஏற்கனவே வந்து ஆன்சர் பேப்பர் செட் பண்ண மாதிரி இன்னும் சாம்பிளை எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் சாம்பிள் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஜட்மெண்ட் சாம்பிளிங் ஏற்கனவே வந்து ஜட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து அந்த பர்போஸ் பண்ணி அந்த பர்போஸ் பண்ணி எடு அந்த ஏற்கனவே வந்து செட்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் சாம்பிள் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் பர்போஸ் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா ஒரே ஒரு பர்போஸுக்காக வேண்டி மட்டும் போய் சாம்பிள் எடுக்கக்கூடாது எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து ஒரு தே மொத்தமாக ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷனில் இருந்தால் நம்ம ப சாம்பிளிங் எடுக்கணுமே தவிர ஏதாவது ஒரு பர்போஸை மட்டும் கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி நான் சாம்பிள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம்னா அது தப்பான விஷயம் அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டா சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோட்டா சாம்பிளிங் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி கோட்டானா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஏன்னா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வேலைக்கே போகிறோம்னா சே எஜுகேஷனல் கோட்டா அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கோட்டா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டா படி நம்ம வந்து அந்த கோட்டா மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளிங் எடுக்கிறது ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கோட்டாவை வச்சுக்கிட்டு அதன்படி இருக்கிறவங்கள மட்டும் அப்படியே கவர் பண்ணி அவங்கள மட்டும் அப்படியே எடுக்கிறது அதான் இப்போ வந்து நான் போய் நிற்கிறேன் ஒரு 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 கும்பலா ஒரு கும்பலாக ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா நான் போய் ஒரே ஒரு முனையில் நிற்கிறேன் அந்த முனையில் நிற்கிற ஒரு நாலு பேரை மட்டும் கூப்பிட்டு அவங்கள மட்டும் அட்வைஸ் பண்ணி அவங்களோட கோட்டா படி நம்ம எடுக்கிறது பேர் தான் கோட்டா சம்பளி இது வந்து சரிப்படாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மொழியில் இருக்க நாலு பேரை வச்சு நம்ம ஸ்கூ நம்ம வந்து எப்பயுமே சாம்பிள் பண்ண முடியாது ஏன்னா மொத்த கூட்டத்துக்கு அவங்க நாலு பேர் தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்க போகிறாங்க சாம்பிள் எடுத்தோம்னா ஸோ வந்து சாம்பிள் வந்து அப்படி எடுத்தோம்னா அது தவறுதலான சாம்பிளிங் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் ஸ்னோபால் சாம்பிளிங்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்னோபாலை உருட்டி விட்டிங்கன்னா தரையில் வந்து இப்படி உருட்ட
ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா என்னைய மாதிரி என்னைய பொறுத்தான ஆன்சர் தான் கொடுப்பார் ஏன்னா என்னோட கருத்து ஒத்துப்பட்டு தான் அவருக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்னோபால் நான் வந்து ஒருத்தட்ட கை காட்டுறேன் இன்னொருத்தவட அப்படியே செயின் மாதிரி போய் அது ஒரு நூறு பேர் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளுக்கு சாம்பிள் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து அது தவறுதலான விஷயம் சாம்பிள்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களுமே கறந்து இருக்கிறவங்க இப்போ இவங்க ஒரு மாதிரி கருத்து சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தவங்க ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து கலந்து எடுக்கிறது தான் சாம்பிள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டரி சாம்பிள் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சாம்பிளிங் நம்ம நேரம் சொன்ன மாதிரி ஒரு கூட்டம் ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க நான் வந்து அந்த கூட்டத்தில் வந்து ஒரு ஓரத்தில் போய் நிற்கிற நாலு பேரை மட்டும் அப்படியே கூப்பிட்டு அப்படியே எடுக்கிறேன் அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் சாம்பிளிங் அதே மாதிரி வாலண்டரி சாம்பிளிங் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் நின்றுட்டு நான் போய் நான் சாம்பிள் எடுக்காமல் அந்த நூறு பேரில் இருக்கவங்கள சாம்பிள் எடுக்காமல் ஒரு மைக்கை பிடிச்சி நான் கத்துறேன் ஓ இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி சாம்பிள் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கவங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு பத்து பேர் அதிலேருந்து வராங்கன்னா அப்படி எடுக்கிறதும் தப்பான விஷயம் தான் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை எடுக்கும்போது நான் முன்னாடி முன்னாடியிலேருந்து இந்த வீடியோவில் அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்து சாம்பிள்னா எல்லாமே கலந்துருக்கணும் ஸோ வந்து வாலண்டரியாக அவங்களாம் வந்து சாம்பிள் சாம்பிள் கொடுக்க வராங்கன்னா அப்படி இருக்கிறவங்கள மட்டும் சூஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஒரு கரெக்டான சாம்பிள் கிடையாது அதுக்கு பேர் ஒரு பயாசுற சாம்பிள் அது பேர் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண சாம்பிள் அது வந்து தப்பான சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாலண்டரி சாம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாம்பிளிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது வந்து சிஏ ஐபி ஐஐபியில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கீழே ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பிரச்சனை வச்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சிஐபி படிக்கிற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சிஐபி அட்டன் பண்ண போகிறவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தமிழில் வந்து இந்த கான்செப்ட் அவ்வளோ வந்து கிடையாது எந்த இடத்துலையும் ஸோ வந்து நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்களோட உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு இன்னொரு முக்கியமான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே ரெட் பட்ட